Bueno, el día de hoy ha sido bastante interesante durante el juicio de Mónica Palencia, ¿no? Una de las cosas que marcó este día fue de que Mónica Palencia mostró el famoso plan Fénix, así es, eh, lo mostró una carpeta, una carpeta que eh, todos pensamos que la ministra iba a decir, bueno, ¿saben qué? Esta carpetita se las voy a dar a todos los asambleístas y a todos esos que andan diciendo que el plan Fénix no existe para que vean qué es el trabajo que se ha venido realizando. Pero no, dijo, no, eh, cuidado, esta carpetita, no, no, esto no, no, no se los puedo mostrar, es de carácter reservado. Y cuando dijo eso, nos trajo a, a la mente y nos trajo a la memoria también el mismo discurso que dio en su momento el evasor Guillermo Lazo, ¿se recuerdan? Cuando también salió a decir que tenía un plan de seguridad, que estaba listo y que ya... Ya, el hombre uf, decía que ya con eso, él dijo clarito, con esto se iba a recuperar la seguridad del país y que aquí tenía todo listo. Cuando, cuando lo consultaron, muy bien, señor, entonces nos puede decir, nos puede dejarlo ver para el cual, no, 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 esto es secreto, cuidado, lo va a decir, mostrar. no, 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 ay, no, no te lo voy a mostrar, ni nadie lo va a ver. Acá también, acá el plan Fénix también lo ocultó Mónica Palencia. Créanme que así, con ese nivel de, 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 se puede decir así, de, de seguridad que le da supuestamente, de evitar que lo vean. Eh, quiere, pues, Sabes que me compro una resma de papel, le pongo una carpeta y digo aquí está el plan Fénix y listo, se acabó. Porque lo más obvio es de que por lo menos le dé a la asamblea a alguien que por lo menos es su confianza y así no se lo quiere dar a nadie, ¿no? para que verifique que realmente existe un plan y cuáles son esos planes. Pero ¿saben por qué no lo quieren mostrar? Porque claramente, si es que ellos ahí dicen, bueno, este es el plan Fénix, el plan Fénix es esto, hay que comprar esto, hay que comprar chalecos, armas, implementar esto. Entonces, con eso se puede contrarrestar a ver qué ha hecho Novoa con su problema sobre el plan Fénix. Ha comprado eh, más eh, autos policiales, más chalecos, más patrullas, o sea, eh, lo que dice Plan Fénix ha hecho esto, un plan de seguridad, algo así, dijo una modernidad que iba a poner. A ver, ¿dónde está? Claro, ¿no? le, van a dar, le van a reclamar, pero si es que en realidad existe ese Plan Fénix, ahí va a estar todo lo que va a decir. Le va a decir, ok, déjeme ver qué ha hecho usted en este año. Pero para que no le hagan esas preguntas, que es lo que hacen, lo esconden. Lo esconden. Muy descaradamente. Y lo saben, oh, ahí está el Plan Fénix, miren el Plan Fénix. <risa> Y nos deja realmente en lo mismo. O sea, es, es como que decir, aquí está el plan Fénix, listo, buenazo. Ha existido el plan Fénix, bueno, los desmintieron a los asambleístas que dijeron que existía un plan Fénix, que no existía un plan Fénix, listo. A ver, vamos a ver qué dice el plan Fénix. No, no lo puedes ver. Entonces tú te quedas así como que, <risa> entonces ¿para qué me dices que, que aquí está si no me lo vas a dejar ver? no Por favor. Incluso la... Eh, también ya algunas autoridades, en este caso Verónica Arias, manifiesta Guillermo Lazo en el 2022 presentó una carpeta como prueba de que tenía un plan de seguridad y hoy la ministra Palencia hace lo mismo, hace lo propio con el cuaderno anillado, asegurando que es el reservadísimo plan Fénix. La mejor prueba de que no tienen un plan de seguridad es haber convertido al Ecuador en el país más violento de la región. Guarden las carpetas y los anillados y por dignidad admitan su retundo fracaso en el manejo de la seguridad nacional, dice así la parlamentaria andina Verónica Arias. Escuchemos un poco entonces de lo que fue eh, la presentación del Plan Fénix. Permítame el Plan Fénix. Aquí está el Plan Fénix. Señores asambleístas, el Plan Fénix existe y es una realidad. Y no podía presentar el Plan Fénix en toda su magnitud por, por lo siguiente. Y les pido que no tomen foto porque es un documento reservadísimo. Y lo he tomado bajo la declaratoria y compromiso de devolverlo con ese carácter. Por favor. Ahora me extraña mucho que se venga a decir que el plan Fénix no existe. 
<risa> Permítame el plan Fénix. Oh, eso está gracioso. Entonces, amigos, ¿saben que lo, lo, como les dije hace un momento, lo más, lo más propio era de que Mónica Palencia dice, bueno, aquí señores, ¿saben qué? En este plan Fénix, en este plan Fénix que tenemos para ustedes, porque yo creo que tengo una carpeta. Aquí, señores, está el plan Fénix. Y les voy a decir de lo que se ha trabajado en el plan Fénix hasta ahora y de lo que decía el plan Fénix. El plan Fénix correspondía a que desde el inicio íbamos a hacer esto, 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 hasta el momento. Lo que le podemos adelantar es de que en el plan Fénix se va a realizar esto y hay otros puntos que no se los puedo decir por obvias razones de seguridad. ¿No creen? Porque presentar una carpeta, moverla así al aire y decir que eso es el plan Fénix. Ok, miren el plan Fénix. Ya, listo, está ahí el plan Fénix. Quería más. A ver, ¿dónde está? <risa> oh, eso puede hacer cualquiera, señora. Eso puede hacer cualquiera. Indíquenos, denos los puntos, de, díganos qué es lo que va a hacer ese plan Fénix. No, bueno, obviamente hay situaciones que, que pueden mostrar, como lo hemos dicho, cuestiones de que no pueden decirlos por situaciones de cl clasificación. Pero ya lo que han trabajado del plan Fénix, por lo menos díganle lo que han hecho. Bueno, el plan Fénix correspondía que en la primera etapa o en los primeros días o en los primeros meses íbamos a hacer esto, esto, esto y se lo ha hecho. El segundo, ta, 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 y la próxima etapa no podemos ir todo, pero vamos a adelantar algo de lo que se va a hacer. ¿Cuál es el problema? No, levante una carpeta y eso suena más como una burla, amigos. Por eso decimos, amigos, que esto se pasa en el guión. Y esto es lo que decía Lazo. Está ¿recuerden? el detalle de todo el equipamiento que se requiere para recuperar la seguridad y la paz en Ecuador. ¿Esos documentos son, libros no, son públicos? esos documentos no son públicos y no lo van a hacer. No es un documento... Y no lo van no, a hacer. No se lo puedo dejar. Es un documento reservado. Este documento de aquí... Exactamente, amigos. Está el detalle. Exactamente. Hacen lo mismo. Exactamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay nada. Porque no hay absolutamente nada en ese plan Fénix. O sea, van caminando, aprendiendo, les sale mal, vuelven a intentar una cosa, les vuelve a salir mal, vuelven a intentar otra cosa, les vuelve a salir mal. Pero tienen, o sea, y si tienen algún acierto, ah, eso es el plan Fénix. Caso Metazas, ahí también iba el plan Fénix. Sí. Dijo no vos. Cualquier cosa que suene a como que se ha luchado algo contra la seguridad de este país, eh, ahí también estuvo el plan Fénix. ¿No? Ojalá que <ríe> este cuadernito tenga información realmente real y no solo sea un montón de hojas de tierra. Porque si se, sí se dieron cuenta, primero a Coge eh, no tenía, o sea, súper informal. No tenía un, realmente, se puede decir, una organización. Mira, lo estaba viendo al revés, le da la vuelta, abre. Dos páginas, miren, aquí está. Chao, nos vemos. Eso fue todo. Les gustó, salados. Lo avanzaron a ver bien. Todo lo avanzaron a ver, salados. Suena como está chiste. Realmente me da gracia a estas autoridades. Amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Saludos.